ഹായ് എല്ലാവർക്കും വാവാസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് റേഷനറി കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ റേഷനരി ഒരുപാട് കാണും കൊറോണയൊക്കെ അല്ലേ റേഷൻ കടയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റേഷനരി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചോറ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റേഷനരിയാണ് അതുകൊണ്ട് വെന്ത് പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നീട് വേണ്ടത് മൂന്ന് സവാള ക്യാരറ്റ് ഒരു പീസ് ക്യാബേജ് ഗരം മസാല പട്ട ഗ്രാമ്പു അതൊക്കെ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ആ ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പട്ടയൊക്കെയാണ് പെരുഞ്ചീരകം ഗ്രാമ്പു പട്ട ഒക്കെയുള്ള മസാല നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചിയും പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റുക ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാബേജും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു രണ്ട് ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള സവാളയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാബേജും കൂടി അരിഞ്ഞതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ ക്യാരറ്റ് പീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിലേക്ക് ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ ബീൻസോ ക്യാപ്സിക്കോ ഒക്കെ ചേർക്കുന്നവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് വഴണ്ടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേറെ നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊടികളൊന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല കുരുമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വഴറ്റി ഇപ്പം അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചോറ് നേരത്തെ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് റേഷനരി ആയതുകൊണ്ട് അധികം വേവില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്ന് തിളച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതലൊന്നും ഇതിന് വേവില്ല കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകം അത് നമ്മൾ വാർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ള പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് കുടഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വെന്ത് പോവാതെ ഇരിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സാധാ റേഷനരി ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിലും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക